दर्शक बृंद नमस्कार ये बेला हमीस विश्लेषक श्याम बस्नेत स्वागत श्याम धन्यवाद यो नक्कली भूटानी शरणार्थी प्रकरण को छानबीन तो अनुसंधान प्रहरी ने तत्काल का लगी सको तर यो अनुसंधान एकदम अपुरो भो अधुरो भो एक खाल को यो गुनासो भी सुनिद तब कुन रूप में लिख अनुसंधान को प्रक्रिया इस यो जो कांड उठियो नहीं रोहित जी हई यो कांड एक प्रकार को भन न डुअर डाई को सीचुएसन में यह व्यवस्था मत हो नेता मत हो व्यवस्था भी नहीं कभी सत्रह वर्ष को जो कुशासन छि ते एकुमुलेट भर ये फुटे हो क्या मसी आक चीज हो ये आप से आपको भी हो बाहर बड़े इनपुट भी नहीं व्यवस्था को दोष हो भाई कुछ अफकोर्स नहीं व्यवस्था व्यवस्था चलाने नेता को दोष हो और कस को दोष हो तब हम दोष तो होना नहीं आम जनता को दोष होना नहीं आम जनता तो यहाँ वाक्क बाक्क भर आप सर्वसग भी यह ठावर जान पा रो में जीवन यापन कर पाए हुए भिति में तो इन नेता यही व्यवस्था पुराइद इसमें तो कुछ दुई मत छ जो विकृति हो तो विकृति को सत्रह वर्ष यता को विकृति को संग्रहित संकलित रूप से अभी देखिए इसलिए के गो एक्चुअली तो भी नहीं हो प्लस पूरा नेपाली समाज र इंटरनेशनल समाज लाई जोड़े एटा ध्रुवीकरण भो कस को अगेन्स्ट में ध्रुवीकरण भो भी नेता ये पार्टी ये सीस्टम जसले भ्रष्टाचार रिप्रेजेंट कर भ्रष्टाचार को विरोध में ध्रुवीकरण हो जब सारा राष्ट्र ध्रुवीकरण कर इंटरनेशनल इफेक्ट भी जब पड़ सकता अवस्था में कोई भी चुप लगे बस्ना सकने स्थिति होते हैं तेस कारण कि लॉजिकल एंड में पुराने पर्च लॉजिकल एंड बने हमीर उन्नी सौ पचहत्तर लित्त बुझा मत हो तीन करोड़ी को चित्त बुझा सकू यूएन लित्त बुझा सकू अमेरिका को मैं चित्त बुझा सकू इवेन अमेरिकन जनता चित्त बुझा सकू को यहाँ बड़ गए शरणार्थी भर तिम तिन् तो अमेरिकन समाज में मिशिए नहीं तो अगर यहाँ बड़े कोई एड्स को बिरामी गए गाँस एड्स फैलाने अवस्था भेल तो रोक्न तो पर्यो नहीं टेरिस्ट गा तो अमेरिकन ने खोज् पर्ने भो नहीं तो अमेरिका का इंप्लिमेंट करना को एकदम कड़ा सा इसमें तो कुछ दुई मत छ ट्रंप जब कोर्ट में हाजिर कर सको इन तो कहीं नहीं हो अमेरिका ने थप अनुसंधान कर सकता भूरा उदर तो कर सकता उदर ने बुझ सकता यह चीज अब अति भर आप बाहर निस्ल इ तो छोपछाप तो करना खोजे हो दुईजना उजुरी देखे रह हो कि तिहला तो छुट्या भी रह बालकृष्ण खाणक पाला में यो नया केस होना अस्त हाउस में तो ओलीजी ने नहीं भन वहाँक पाला में यह गठन भग मैं इस होल में राखीद थी ते में इधर ने हेराफेरी करें भूरा ओलीजी तो साह तो ओलीजी ने तो ये भनदिं कि चार सौ जान तो पैली नहीं गई सकता वहाँक बाला में गा रही ये तो क्लियर कट भैस अब जो तो चार सौ जान पैली गई सकता थी छर एमए का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली ने भनी सके वहाँ लाइए विषय है वहाँ मत नहीं कनुसंधान नगर्ने वाले संसद में आवाज उठ्यो ठीक है इसलिए तो के भाई ये अनुसंधान होना सकता वहाँ मत या संगसंगे देववा मत अनुसंधान कर आवाज उठी रहा है यो चीज के होने वाले इसको लॉजिकल एंड में यह पुगेन जस्तों एक दिन भन न उस डीआईजी जो आपको स्वास्थ्य मारे तेल चोलेन्द्र शमशेर ने मिना कर दिल टर्न हो कि होना पची तो फिर लिया तो गयो नहीं तो थुनो नहीं तो होना तो डीआईजी लस्ते अरले छोड़ा सके तापनी यी जो जी नेता जो ज जस को कारण नीति बनो जिसको कारण चीज उठ्यो 
जो आम जनता ने उठा गए आम जनता को ठगी नहीं होने ये तो पार्टी का नेता को ठगी धंदा हो जस लाई चाहिए इधर ले नीति को आवारण दिए तेरी मतलब हो नहीं तो मन ये ले रोके रहे सोने जिस तो ऑयल नहीं ओली माथी देवबा माथी नहीं अनुसंधान करने पर साब ने रस समस्त में आवाज उठी हो नेमर की पैक का सांसद प्रेम शुवाल लेते आवाज उठाने वाला अन्य सांसद रूल लेपनी कतिपय लेते बोलना ना सके पनी ऐ ना तो भित्र भित्र ऐसी हो बाहरी है उन्हीं हो बने रपनी चाय राशन बने सुने इंसान बाहर सड़क में पनी तो आवाज उठना था लेको सा अब ऑयले अर्धा खेली था देवारा ओली माथी अनुसंधान होना सकने तो संभावना आधार तक खास देखिए को साइन ऐ तिबला अर्धा खेली प्रायँली सरकारी उकिल को कार्यलय में प्रतिवेदन पनी बुझाई दी सकियो ऐ ना तब ऐसे क्या लगता है अब नेपाल मा वारु माथी जस्टरी अनुसंधान होनु परसा बने रावाज उठी रहे को सनी अनुसंधान नौ दा का बखत मैं अंतर्राष्ट्रीय समुदाय विशेष करी अमेरिका ले छाड दे ना बने रवाने इंसान तब ऐसे तो लगता है अमेरिका को तो कोरे छोड़ने से अब नेपाली जनता ले छाड दे ना तब तेज को ये बड़ा कारण बताऊँ तुमको जस्तो नीतिगत नीतिगत भ्रष्टाचार बने को क्यों बने कैबिनेट वाला पास करे बिजी त्यौहार वाला नीति बनाई चाहिए बिजी त्यौहार लागू करने पर में कुछ त्यों होने तो यो बिन कैबिनेट में तो गाको रसन ही समिति बना होना लायक है भोली गया रचे सेलवार जी किस पर सेलवार जी प्राइम मिनिस्टर बैठा होने को तर इधर ले नीति का भ्रष्टाचार लाई ढोक्षा ये भ्रष्टाचार लाई छोपने बाना किए बनाए बने प्राइम मिनिस्टर मासी या कैबिनेट मासी से छानबीन करना ना पाऊंगे अखियार ले बने क्यों चीज रखे वो तो ये हुदा हुदे का रखे हुन्छ बने क्यों चीज लाई भी नहीं कह रहे बोली से सड़क मासे बनो में नेपाली जनता ले से सड़क वाला से मांग करना था लियो कि कैबिनेट वाला वो प्राइम मिनिस्टर और लाइफ भी नहीं करने पर सब बने यो दूसरे पचास्तर बंदा सड़क बोल दियो सर नहीं रहा ये यो दूसरे पचास्तर लाइट यो चीज में आउनो कॉर लाख से क्या तब ने जो व्यक्ति के रूप में क्या लाख सा ओली रे देवबा माथी पे नहीं अनुसंधान होनो पर न छाई ना नहीं किन्ह छाई ना बने वहाँ ले तेल्ला होल मार रखे रा वही ना मेले होल मार रखे मेरे टेबल मार आकोसियो बने ऐसी तो गलत हो बने तेल्ला आउटराइट किन्ह रिजल्ट करना सोकनो बाय ना वहाँ ले वहाँ को कमजोरी तो देखियो नहीं तेज़ से शेरवाज़ीले जैसे तेल्ला पास करे को हो बने रा बने � एक प्रकार को स्पष्टीकरण दी सके ऐसे ओली जिले अब शेरवार जी को ओली स्पष्टीकरण आउना बाकी था क्यों चीज़ है कांग्रेस ये अरे तो मागी रहे के साथ नहीं स्पष्टीकरण शेरवार तो देवास जी को मामला में किन्ह ना बोलने वाला वहाँ को सार्वजनिक रूप में वाले बोले को सुनिए को साइना किन्ह चुप पड़ा केले कर दिया है क्या उनसे मैंने मो छाई ना वो छाई ना तो साले रिएक्शन दिए ना वन्ने ये उड़ा रिएक्शन दिया रहा भी नहीं होने दोस्तों आइले ओली जेले जोन रिएक्शन दिनों वो आउट में दी घंटा बोले रहा तेज माँ वहाँ ले ये उटे चीज के बनना छोड़ने वो बिसनु बो बने रहा बने महिले किन गवर्नमेंट ले बनी जाके बिजी छह महीना समझ से दिन आगा रहे रा वहाँ लेते लाते आउटराइट केरे कैंसिल करने पड़ते नहीं तरा चार से पहली गई जाके को यो बाकी चीज़ पढ़ाऊँ ने कि ना पढ़ाऊँ ने भन्ने वहाँ तेज़ है मैं सोच मैं हूँ उधर ऐसा वहाँ ले आफेल बनाने से मैं ले तो सोच ना कि ना पाई कसले सड़क बटा कसले माइटी घर बटा तो जाने में ले सोचने मौका पाए ना तेजी के रहा तेज़ ऐसा कैरी ओवर करे यो तो लेम एक्सक्यूज़ हो नहीं तो अंग्रेजी में बंदा के लिए तो यो ओली को करा हुआ है ना जस्ट तो देवबा को सवाल में करा करता नहीं हुआ नहीं ओली ले ला जीवा है बनी जति बाय बनी बोलने � ले यू भी सही मैं किन नौ बोलने वाला वाला तो मैंने क्या लाख से किन वाले बोलना छाड़ने वाला वहाँ ले किन बोलना छाड़ने वाला को किन नौ बोले को बनो ना छाड़ने भी नौ बनो किन नौ बोले को गलत चीज़ बोले जी आप ही पाचिंग जस्ट ओली जी लेता आप ही ले बोले रा 
अलग फस्तुक ओलीजी तो सब चीज साहो मैं चाहे कैंसल कर नगर होल राखे भाई वहाँ दोषी तेस में ठरिं हो कुने क्राइम कर जानी जानी क्राइम कर दिवन ठूल ऊ हो क्राइम क्रिमिनल हो तो कारण ओलीजी तो अब बाच्न ही सकून हई अब शेरबाजी बोले कस्ने जे हो देखा जाएगा अगड़ी जस्तों पढ़ते जान जो बेला में बोलने पर्यन तो बोलूँ पैले पैली बोले मैं चोर को खुट्टा काट भर किने वाले चुप लगे हो तर यह जग जाहिर चीज रहे तब हमी जनता ने मत न था पा ये दुई सौ पचहत्तर में कम से कम भी जो प्राइम मिनीस्टर को नजिक किचन कैबिनेट में शेरबाजी को किचन कैबिनेट में लाई था प्रचंडजी को किचन कैबिनेट लाइना ओलीजी को किचन कैबिनेट लाइना मैं प्रचंडजी कोड़े भि जो बेला में बादलजी से गृहमंत्री हो तो एवट पार्टी थे बादलजी के भाई कुछ प्रचंडजी ठा न होने हो भिन्न वरीपरी के भैराखे ठा नपाने नेता ने देश को नेतृत्व कर मिल्च मेरे विचार में मिलते तब भाई शरणार्थी प्रकरण में ओली तो अब बच्चे सकूँ भू ती आधार में भन्न भाई होना वहाँ लिखपल्ट आर केयरकार तो कर वहाँ संग तो बयान तो लिने पी तो अफिशियल केस भैस नहीं इसको कुन कुन प्रक्रिया में जान मैं अगि भाई नहीं सर्वोच्च में जसरी प्रमाण पुगेन छोड़ दिने जसरी तो कीआईजी जल्द आपको स्वास्थ्य मो तेल उ जेल बड़ मुक्त कर दिया प्रधान न्यायाधीश ने पीछे फिर ते सर्वोच्च ने फिर लिया कर दिएज तस्ते हो जो हिसाब से इनके का खेलवाड़ी राखे तो हिसाब से इंटरनेशनल इंट्रेस्ट इसमें भैस होना अमेरिका भी बदनाम हो यूएन बदनाम हो यूरोपियन कंट्री में गा तैं बदनाम हो हमी नेपाली तो मुख नदेखने भई सकने स्थिति में पुग सक तब हम पो यहाँ बसर कुरा हमारा एनआरएन जी नेपाली विदेश में तिहले कसरी मुख देखा हो बाबू आमा तो यहीं छे कोई न कोई रिनेटिव तो यहीं छे जो अलग वर्क पर्मिट में गा तिहला के भाला तो ये चोर देश को हमी नेपाली भर लाज लग् पर्ने स्थिति भस्तम हमी नेपाली विदेश में जाना खेल कुी देखिए अपने घर को नातेदार आक जो लगे अब अलीसंग चिड़ी पर्ने टाड़ी पर्ने स्थिति पारे इंटरले पारे तब मिस कर सुरू में सोच्भ मैं तेज को सकते इन तक छोड़ तो भाई जो प्रश्न अभी तब कर तब सुलेमानी को केस कुछ यहाँ कति सुलेमानी बनाई दिखा बनाई दिखे कल मर्च जिमदो पो मे तो मरे को मर्च आईसियू में बस को मर्च कसले तो मर्च नहीं मुर्दा कसले गोली हाँदेन मुर्गा ने मत हाँ सुलेमानी को चीज के हो सुलेमानी कलिमिनेट गए अमेरिका ने बिन लादिन कलिमिनेट गयो को कारण टेररिस्ट एक्टिविटीज अमेरिका को अगेन्स्ट में भैराखे थी इनके कुछ टेररिस्ट एक्टिविटीज कर सकता प्रचंड ने अमेरिका को अगेन्स्ट ओलीजी सकता शेरबहादुरजी सकता सकते नीधर को अक्सिजन भन न हाई आईसियू में बस को यह व्यवस्था ये नेता को अक्सिजन पाइप मत खोल छटपटी आर मर्न पर्ने स्थिति में भैस इन सोलेमानी बनाकर कगर पड़ रहे इन अासन बट निने हो रर्मी को प्रोटेक्शन नदिने हो सड़क में हिड़न सकते अमेरिका ये बेला अमेरिका ने यह जो कुछ आई रहें तब को बुझाई में नहीं शरणार्थी नक्कली शरणार्थी मामला में अमेरिका ने कुछ स्टेप चाल या चाल चाल सको नहीं जो के चाल्यो रे चाल्यो भाई जो ये दुईजना हाई प्रोफाइल लुनियो नहीं तो ठूल चीज हो 
अगि धरें कंग्रेस का दु तीनजा थुनिगा जस्तु गोविंदराज जोशी भो खड़गा भो थुनिए इन अलग थुनिए गणतंत्र आई सके का उन्हीं गणतंत्र भाई पैल्य थुनिगा राजा को शासन में थुनिए गणतंत्र भाई पैल्य अरुरी छुटकारा दिन न सकने अवस्था में थुनिने को के हो भाई नियर टू द मेन सोर्स यो क्राइम को मेन सोर्स को नियर हो कि तो हो भाई मेन सोर्स यो लीडरशिप हो मेन सोर्स यो संविधान हो जिसके तब को बहुमत लिया दीदेन अंप्रोमाइज हो यो कंप्रोमाइज को सीस्टम हो सीस्टम हो यो सिंडिकेट को राज्य हो सोरा जो अमेरिका ने शरणार्थी मावला प्रकरण में अब जो के सको रहा यहाँ करो भो भाला फ्री हैंड दिए अगि अब हिजो तो ये आपको बुझाए न प्रतिवेदन पुलिस ने तो है अब जब कोस के दर्ता होस दर्ता हो रेसा रेसा खेला तो वकील तब मीडिया हाईलाइट कर हमी जस्ता मानेला बोला सो तो खेलाने स्थिति में पुगि सकता है अल्लेम राइट डाइरेक्शन में छर्टले नई बोला पर्ने स्थिति आन सरे ओलीजी शेरवाजी बादल लाई क्योंकि बादल तो बेला को प्राय गृहमंत्री तो बादलजी भी तो हो उसको छोरो तो इन्वल्व छोड़ तो देखी सक वारेट तो काटी सकता है तेस बेला में शेरबाजी लोलीजी को स्पष्टीकरण उसे करा लाच विदेशी पावर कसरी काम कर कसरी कर मैं इला सपोर्ट न दिए इन तो खाली छे तब गैस को गल बलून तो देखने भाषा तो बच्चा को हाथ में हुजेलसम तो गैस उड़ी राखे हो बच्चा ने हाथ छोड़ दिए तो उसको कता जान कता जान अमेरिकन विदेशी चाइनीज ने इंडियन ने हाथ छोड़ दिने हो बलून उड़े जो इन कह उड़े जान कह उड़े जान तब मजा कि ईरान को शाह पल्लवी है उसे लास्ट में तो आपला शाह भन्ने तेत्रो धनी मं तेल तो क्या शरण भी पाएन नहीं तस्त होता इन को अब यह विषय में ये नई कुरा कर अर्क पूर्व राज ज्ञानेन्द्र शाह ने पच्ला समय अलग तो कड़ा अभिव्यक्ति दिद आई रहने भाषा धनगड़ी में आयोजित वहाँ को तो नागरिक अभिनंदन समारोह वहाँ के संबोधन करते यो नक्कली भूटानी शरणार्थी प्रकरण में वहाँ बोलने भाई रसंतुष्टि राख्त पच्लो समय में वहाँ के बोलि कुरा राष्ट्रीय राजनीति में कुने तस्त प्रकार को अर्थ और प्रभाव राखन सार्न सकता के लगे यो अप्रिय तब त्यो शब्द मैं मेस में डि डिस्ग्री कर कड़ा भून तेस में डिस्ग्री कर सत्य जैसे भी अप्रिय हो सत्य जैसे भी कड़ा हो कि होना जड़ाया जड़ाया भो रिस रिसाऊ कि रिसाऊ मैं कह खा ऊ हलि रखे तर खा चाहिए राजा ने सत्य बोले हो तई चीज को मार में पड़े जनता तेलिए तो जनता को सपोर्ट पाई राखे तब चीज मार मार्ग मेची को पुल देख हिजो को धनगढ़ी सम्मान राजस्था लिया पर्च तुम मैं सपोर्ट सपोर्ट कर राजा ने मैं चाहे सुने राजा ने के जो सत्य शेरबाजी स्वीकार तैयार छन जो सत्य से के प्रचंड जी स्वीकार तैयार छन जो सत्य ओलीजी माधवजी को तो कुरे नगर्न 
इनले के रे सुन्न नचाएको सत्य जनतालाई सुनाइदिएको र जनताको समर्थन छ यो त 3 करोड नेपालीले बिस्तारै बिस्तारै किन आउँदै छ भनेर भने राजालाई त्यहाँ पुराउनको लागि सिंह के रे सिंहासनमा राख्नको लागि जनताले सपोर्ट गरेको छैन त्यो चाहिँ याद राख्नुस् जनताले यो जुन कुशासन छ यो जुन भ्रष्टाचार छ यो जुन गरिबी छ यो जुन हामीलाई दुःख छ त्यसलाई निवारण हटाउनको लागि राजाले सत्य बोलेको उनाले उनको बोलीको समर्थन गरेको हो यो आफसे आफ हटायो भने लेकिन राजा ल्याउनु पर्छ भन्ने जरुरी छैन राजाले पनि त्यही चीज भनिरहेछ नि तिमीहरुलाई सुख देशलाई सुख हाम्रो पहिचान गयो आज भन्नुस् त 60% अफ आवर युथ हाम्रो युथ 3 करोडको हारारी हाम्रो जनसंख्या 60% चाहिँ हाम्रो युथ छ भन्छ 1 करोड 80 लाख हो के होइन एक करोड अस्सी लाख में तो एक करोड़ भाग बेस तो बाहर छरएनएन के एनआरएन समय करने हो तो झंडे झंडे सवा करोड़ पुग्न जी तो सवा करोड़ तो सिक्सटी फाइव पर्सेंट हो जो देश को शक्ति नहीं सिक्सटी फाइव पर्सेंट बाहर गोदि तो देश में सर्वाइव कर कार तब कार चढ़ा तब पेट्रोल हाल पाने भेन पेट्रोल तो एनर्जी हो त्यो एनर्जी नभईकन तब को कार चल् तो हम देश को एनर्जी नहीं बाहर गए अर्क को देश बनाई राखे ठाव में यहाँ हमी भोलि गए कुछ ठूल प्रोजेक्ट या देश विस करो मं क्या लियाने हमी इंडिया लियाने इंडिया ने ते तो खोजी राखे हमी तो डिस्प्लेस भैस मैं फिर अलग यही यही विषय में केन्द्रित रह रोहरा थप सुनाए पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह वहाँ का अभिव्यक्ति पच्ला दिन तुलनात्मक रूप में अगिला वर्ष कड़ा सुनि कड़ा देखि वहाँ का प्रस्तुति रेस को प्रतिवाद अजनैतिक दल का नेता केपी शर्मा ओली को अभिव्यक्ति सुन्न भि वहाँ लाई फुरफुर नगर्नोस्र चेतावनी दी रहने भाषा वो तो प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल ने छौड़ा लगायत का शब्द वहाँ प्रयोग कर छौड़ा मैं है हत्याकांड खोल वहाँ तीनों तस्ता शब्द प्रयोग कर अब पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह को तो बोली रही का नेता का ये बोली को जो घर्षण ने नहीं अब के चीज निला तब रहा सुन न नेता इन बोले को जो अेरवाजी तो बोलते बोलने बिचारा वहाँ तो प्रचंड जी रोलीजी माधवजी ने जो बोलते हुए माधवजी भी बोलने वाला कम्युनिस्टर बोले यो इन को हताश मनस्थिति को आवाज हो क्या जहांसम राजा को कुरा तब में क्या अलग कड़ा कड़ा होने जब तब यो कोठा भि तब म बसे सामान्य आवाज में बोल् तब पुल में भर यहाँ मैं बोला पे मैं कराने पर्च अस्तम राजा आपको खोपी में थे आज राजा को आवाज तीन करोड़ी पुग्ने अवस्था में तीन करोड़ी सुन्न पड़े हुआ उनके कड़ा रूल शब्द तो बोलने पे ना तो आवाज पुग्ते नहीं उनके त्या कड़ा बोले तब मीडिया में कवर करते हुआ उनके त्या हाथ जोड़े मैं गर्दी में बसाई दे प्रचंड जी शेरवाजी को तब कवर ही कर उनके सत्य बोले ये तीन करोड़ी जनता पुराने पर्चे तो तब लाइव कर तब मत हो तब जस्ता मेरे विचार में कैजा तीन चार सौ जान तो हो भाई है तो तीन चार सौ वा कैमरा कवर कर लोकल शुद्ध करने होने वाले तीन चार सौ वा कैमरा तो तीन करोड़ी मत हो बाहर बस का साठी लाख एक करोड़े एनआरएन लगे प्लस यो चीज विदेशी सुनी राख जल्ले जल्ले में इंट्रेस्ट लिखा उ जो अमेरिकन एम्बेसीक लिऊन है ब्रिटिश एम्बेसीक लिऊ न उ नेपाली इंग्लिश में ट्रांस ट्रांसलेट करने मं तो हो डेस्क तो हो तब देखी जो न्यूज हो भाइरल भैदि तेल ट्रांसलेट कर अमेरिकन एम एम्बेसिडर तो सुन 
त्यो ट्रान्सलेट गरेको त अमेरिकन युएसमा त पुग्छ नि त जस्तो अहिले अमेरिकन फरेन मिनिस्टर ब्रिङ्कनले नेपाली के अरे नेताहरूलाई चाहिँ बिजेपीले पैसा दिएर हिन्दुत्व फैलाउन खोज्दैछ हिन्दू राष्ट्र कायम गर्न खोज्दैछ भनेर भन्यो कि भनेन अहिले माओवादीका दुईटा रामकुमार शर्मा र अर्को एकजना लेडीले त विज्ञाप के अरे ज्ञापन पत्रै दिए नि त प्रचण्डलाई सिटिङ प्राइम मिनिस्टरलाई कि जन्म संग्रह गर्नुपर्छ हिन्दू राष्ट्र बनाउनको लागि भनेर त भनेकै छ नि त कङ्ग्रेसमा एउटा ठुलो जमात छ एमालेमा महेश बस्नेत र के अरे गोकुलदेव कोटा के अरे बाँसकोटा कि के भन्ने भनिराखेकै छन् नि त उथल पुथल त भइराखेको छ नि पार्टीभित्र पनि यो के अरे एउटा फाल्तु चिज या देशलाई नचाहिने चिज या देशसँग सम्बन्धित न नभएको चिज समाजसँग सम्बन्धित नभएको चिज त उठिराखेको त छैन नि त केही न केही त्यसमा चासो छ र त मान्छे इन्ट्रेस्ट लिइराखेको छ यसको केही महत्त्व छ र त तपाईँ मलाई प्रश्न सोधिराख्नु भएको छ यसको कुनै महत्त्व नै थिएन भने यो प्रश्नै तपाईँ मलाई गर्नुहुन्न नि त अब मैले यो यो कुराकानीलाई पनि अब लगभग बिट मार्न मार्न खोजिराखेको छु फेरि एकपटक दोहोऱ्याएर अलि थप विस्तृतमा भनिदिनुहोस् त तुलनात्मक रूपमा अघिल्ला वर्षहरूमा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह किन त्यति धेरै बोल्नुहुन्न थियो होला तर अहिले उहाँ बोलिरहनु भएको छ र उहाँले यो बोल्दै जाँदा यसको राजनीतिक प्रभाव कस्तो कस्तो हुँदै जान्छ र कस्तो खालको नतिजा तपाईँले त्यो कस्तो खालको नतिजाको चाहिँ त्यो परिदृश्य यति बेला त्यो कल्पना गरिरहनु भएको छ राजाले किन बोल्नु पऱ्यो पहिलो कुरा ऊ यो देशको राजा हो एक्स राजा त हो नि पहिलेको अघि पृथ्वीनारायण शाहले एकीकृत गरेको राष्ट्र हो यो हामीहरूको कल्चर हजारौँ वर्ष पुरानो कल्चर छ त्यो कल्चरलाई मेटाउनको लागि अमेरिकनहरूले यहाँ धर्म परिवर्तन चाहिँ खुला गर्नुपर्छ हिन्दू राष्ट्र हुनुहुँदैन भनेर धर्म निरपेक्ष ल्याएको हो कि होइन एउटा कुरा त्यो अर्को कुरा तपाईँ हेर्नुहोस् टू थाउजन्ड फोर्टिनदेखि इन्डिया पनि हामी जस्तै सनातनी राष्ट्र हो नि त हो कि होइन त्यहाँ सनातनी कल्चरको पुनरुत्थान भइराखेको छ एउटा कुरा त्यो अर्को कुरा दुईटा इलेक्सन हिन्दुत्वमा जितेको छ बिजेपीले मेन प्लान त्यो हो त्यसमा सुनमा सुगन्ध के भइदियो भनेर हो भने निस्वार्थ रूपले मोदीले चाहिँ इन्डियाको विकास गरेको छ हरेक समाजकोमा पुगेको छ त्यहाँ घर पाएको छ भने सबैले पाएको छ खाने पानी पाएको छ भने सबैले पाएको छ स्वास्थ्यको सुविधा पाएको छ भने सबैले पाएको छ पहिली के हुन्थ्यो भन्नुहुन्छ भने वर्ग विशेष धर्म विशेषको लागि स्पेसल कानुन बन्थ्यो इन्डियामा त्यो चिज हटाएको छ आज राजा किन रेलिभेन्ट भयो भने राजाले पनि यो हाम्रो राष्ट्र जो सनातनी हो त्यसलाई कहीँ न कहीँ रिप्रेजेन्ट गरेको छ सनातनीहरूको गोठ हुने ठाउँ नै राजसंस्था हुन सक्छ किनभने यही राजसंस्थाले हामीलाई हजारौँ वर्षदेखि चाहे शाह वंश नहोस् अरू वंशले पनि यहाँ सनातनी राष्ट्र नै कायम राखेको हुनाले त्यो एउटा बहुत ठुलो चिज के हो भने ज्ञानेन्द्र विकर शाह चाहिँ शाह वंशको चाहिँ लास्ट राजा भएको हुनाले उसमाथि चाहिँ हामीहरूले फेत राख्यौँ या उसलाई अगाडि बढायौँ भने सनातनी समाज चाहिँ एक हुन्छ भने इन्डियाले सोचेको पक्कै छ एउटा कुरा त्यो त्यसको पनि अर्को कुरा के छ भने अहिले भर्खर कर्नाटकमा चुनाव भयो उनीहरूको स्टेट इलेक्सनमा त्यहाँ कङ्ग्रेसले बिजेपीलाई नराम्रोसँग हराएको छ त्यो हरायो कसरी भन्नुहुन्छ भने एक्सट्रिमिस्ट मुस्लिम्सहरू है र अरू पार्टीहरू सबै मिलेर उसलाई बिजेपीलाई हराए जस्तो यहाँ एमाले सेकेन्ड आयो नि त तर उसको समानुपातिकमा त ऊ फस्छ नि त त्यस्तै उसको भोट सेयर चाहिँ खट्या छैन तर सबै भइसकेपछि अब सनातनी समाजलाई एकगुट गर्न इन्डियालाई पनि अबको दस महिनामा चुनाव छ त्यसको पाइलट प्रोजेक्ट चलाउने ठाउँ कहाँ हो त भन्यो भने 
हामी हो सनातनी सभ्यताको चाहिँ फाउन्टेन दिमाग आत्मा भनेपछि नेपालमा सनातनी समाज कायम नगरिकन बिजेपी अगाडि टिक्न सक्दैन इन्डियामा त्यसले एउटा ठुलो रोल प्ले गरेको छ अहिले दस एघार दिन त आदित्यनाथको उत मेहमान भएर त राजा गए नि त गए कि गएन त्यहाँ आदि एघार दिनसम्म के गरे त साइट सिइङ त पक्कै गरेका छैनन् होला त्यहाँ मोदीले नभेटे पनि मोदीका खास मान्छे त आदित्यनाथै हुन् नि त यी सबै चिज डिस्कस भएको छ है अब अर्को सन्दर्भ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको आसनमा जो भारत भ्रमण छ त्यो भ्रमणलाई रेकर्ड राख्न लायकको भ्रमण बनाइने छ भनेर यी यस्तै शब्द प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रयोग गरिराख्नु भएको छ त्यो भ्रमणको विषय आइरहँदाखेरि संसदमा यो सरकारका नीति कार्यक्रम माथि छलफल भइरहेको छ अब त्यो नीति कार्यक्रम माथि जसरी छलफल भइरहेको छ तर योभन्दा अगाडिका त्यो विगतलाई यसो फर्किएर हेर्ने हो भने पनि नीति कार्यक्रम माथि छलफल हुन्छ तर एक हिसाबले हो भनेदेखि कमा फुल स्टप केही पनि त्यो परिवर्तन नभइकन पास हुन्छ त्यो छलफल नीति कार्यक्रम माथिको जुन छलफलको त्यसको अर्थ के महत्त्व के यो सबै विषयलाई जोडेर तपाईँको धारणा भनिदिनुहोस् त सुन्नुहोस् नीति कार्यक्रम भनेको के हो जुन सरकार छ त्यसले बाह्र महिना के काम गर्ने हो पहिलो कुरा कुन समस्या छ देश देशमा शान्ति छ कि हामी प्रस्पेरिटीमा छौँ कि हामी चाहिँ समस्यामा छौँ कि त्यसको विश्लेषण गरेर नीति कार्यक्रम भन्नुपर्छ भन्नुपर्छ कि पर्दैन त्यो चिज कुनै देख्नु भएको छ हामी त्यहाँ भन्नुहोस् न एउटा कुरा त्यो दोस्रो कुरा नीति कार्यक्रममा के हुनुपर्छ भने हाम्रो आर्थिक आधार के हो जस्तो के अरे मिडल इस्टको आर्थिक आधार भनेको तेल हो हाम्रो आर्थिक आधार के हो त्यसलाई स्पेसिफाई गर्नुपर्ने हो कि हामी दुनियाँभरका सबै चिज चिनमा चाहिँ हामी गर्छौँ भनेर कसैले पत्याउने हो यो एसे हो हेर्नुहोस् अघि एसे के हुन्छ भने तपाईँहरूले पढ्दाखेरि एसे लेख्नु भएको होला होइन कसै कसैले कपी का कपी भर्छन् तर तपाईँ दुई पेजमा पनि त्यही चिज सब्जेक्टको एसे लेख्न सक्नुहुन्छ टु द पोइन्ट गर्नु हो भनेर भने यहाँ त टु द पोइन्ट हो एउटाले दुई घन्टा वाचन गर्नुभयो हाम्रो राष्ट्रपतिले दुई घन्टा त्यसलाई माथ गर्नुभयो हाम्रो ओलीजीले तर चिज के हो मैले चाहिँ म प्राइम मिनिस्टर भएर चाहिँ नीति कार्यक्रम गर्ने हो भनेर भने हाम्रो आर्थिक आधार यो हो आजको राजनीतिक स्थिति यो छ हामी यो यो चिज गर्छौँ हाम्रो अब्स्टिकल यो हो त्यसलाई हामी यसरी दूर गर्छौँ विकास यसरी ल्याउँछौँ हामीलाई विकास गर्नलाई अझै दुई वर्ष लाग्छ भने हामी दुई वर्षसम्म आफ्नो सन्त जनतालाई कसरी सस्टेन गर्छौँ भनेर भन्नुपर्नेमा त्यो चिज नभनेर आज के भएको छ जुन मेन स्ट्रिम पार्टीहरू जुन ठुल्ठुला पार्टीहरूले इभन माओवादीले पनि एक अर्कालाई गाली गर्न गाली गर्नु भएको त अर्को पनि केही छैन नि त्यहाँ तपाईँले देशको कुरा सुन्नु भएको छ तर मजाको कुरा यसपालिको उसमा के देख्नु भएको छ भन्नुहुन्छ भने यी जुन नयाँ जुन स्वतन्त्र पार्टीका भाइ बहिनाहरू आएको छ तिनीहरूले टु द पोइन्ट बोलेका छन् उनीहरूले पाँच मिनेटमा सबै चिज पुर्याइदिएको छ सात मिनेट बोल्न दिएको छ सात मिनेटमा कांड पुर्याइदिएको छ आज हेर्नुहोस् त त्यहाँ लाज लाग्नुपर्ने ती कङ्ग्रेसका र एमालेका र माओवादीका नेताहरू जो चाहिँ आफूले जुन एमपीहरू छन् तिनीहरू बोलिराखेको छ तपाईँलाई म एउटा मजाको कुरा भनौँ ओलीजीले त निम्तो गरिसक्नु भयो नि कङ्ग्रेसलाई त आउ सरकार हालौँ यो ठिक होइन भन्नु भयो अब कङ्ग्रेसले त्यसलाई कसरी लिन्छ त कङ्ग्रेसेहरूले बोलेको म सुन्दैछु नि त उनीहरू यसलाई सपोर्ट गर्दैछ हगि यसको खामीलाई कोही पनि मान्न तयार छैन यो त अहिले भनौँ नि जस्तै एउटा राम्ररी खतिवडाकै लिनुहोस् कुरा सबैभन्दा कडा शब्द बोल्ने उनै हुन् हगि म मन पनि पर्छ तर उनले जुन चिज आफ्नो भाषणमा भने चुनावको बेलामा त्यही चिज यहाँ दोहोऱ्याउँदैछन् यो चुनाव त होइन नि यो देशको भाग्य कोर्ने र रोड म्याप बनाउनु पर्ने ठाउँमा यस्तो मजाक गर्ने बिपिनले भनेको छ नि तिस वर्षसम्म जो कम्युनिस्ट हुँदैन त्यसको हृदय नै हुँदैन मनै हुँदैन तिस वर्षपछि 
जो कांग्रेस हो रही ना तेज को दिमाग हो रही ना उसने कुछ मला आज तक मो कांग्रेस बनना तो मला लाज लगी सके ओके लाज लाख से आइले का कांग्रेस है तो राम हरि और ले बोले को और ले बोले का यो एल्ला सपोर्ट करने यो गलती सब बनना है गलती किन्हें स्वीकार ना करने मोता बीपी को मां अलग तो सुधार करने से जस को दिमाग सही ना त्यो तीस वर्ष के कुने व्याला में भी डेमोक्रेट होना सकता है ना तो इधर वो आइले जोन समर्थन करी रखे के सन प्रेम हो रही इधर तो कांग्रेसियां चाहे उन डेमोक्रेट से होए ना त्यो नतीजा मां मौजूद पुजिस पुगे कुछ ODDSR उधर ले इन्होंने भाड़ और गैस रखे रहो आवो चामल से पाक से बने रहो चाहे चामल को जेठे गान सही ना बने को मतलब बजट है सही ना पैसा खोई तो पहले मो इसमें आर को चीज भी नहीं मुख्य जोड़ना सोच दे इसको बने जाओ बने अयले उड़ा के सुनी ले इसको बने रहो बने रशिया ले चौदह उड़ा प्रोजेक्ट लाई � लाइ मुझे है ना बने कुछ अरे अमेरिकन और को खेल वाल शुरू भाग कुछ बेसी भाग कुछ तब पहले मौसी और आप करा बाजू तब पहले जतिशु के उगा नुस ये मौ प्रचंड लाइ शेर वाल रो ओली लाइ अगी तब पहले जो शुके ही संग पहला जानुस तब प्रेग्नेंट होना तो इंडिया ने आउन ऊपर जो चीज याद रखना ही लोग ले आर को करा � बिजी थी तो अपनी मौत दो ही मिनट मस्ती दे रहूँ अब जब मत दो ही मिनट मस्ती जब मत दो ही मिनट है ओके क्यों को लागे जान दे हो नहीं सो हुआ अगर गुडविल विजिट हो बने रह बने ओके गुडविल विजिट हो बने रह बने वो भाई को एक महीना भीतर जानू पड़ती है नहीं मोली सरकार बनाए मेरे सरकार वो तब मलाइशा यो खोलो दिनी यो दिनी त्यो दिनी इंडिया त्यो संग मतलब ऐसा ही ना इंडिया ले मेल से पहला आगे बने ना प्रेग्नेंट होना इंडिया नहीं जान ऊपर से किसान ले सेल प्रचंड जी क्या जान रही सं अब प्रेग्नेंट यो व्यवस्था यो स्थिति से हुंसे की हुंसे ना हमें ले है ना कंसीव कर से की कर रहे ना हमें ले है ना � जब तब निम्तियार से पार्टी में जानूं चाहो बने तो फिर संग राहल पाल जुटो खानू बाय कार को होंगे ना ये जानू रन ना जानू संग के मतलब सही ना माला जिस वक्त में चाहो अन्य प्रधानमंत्री लेते तो इतिहासिक रिकॉर्ड रखने हाल को बिजीटों से वन वन रखने वाला था इतिहासिक रिकॉर्ड के आऊं चाहो बने उन्हें क्या आ फर्क रहा इसे के बीचे या संविधान संशोधन नगरी का ना यो व्यवस्था चल रही ना बने त्यों दिमाग में हाल दिन सन रहा इतिहासी क्यों होने जा बने रहा बने या संविधान संशोधन करने को लगी कांग्रेस एमाले रमावली मिलसन समान उपाधि हटाऊं सन या क असर पड़ने का रीका ना है ना चार डस स्टेट ला असर पड़ता है उत्तराखंड यूपी बिहार नॉर्थ बंगाल चार डस स्टेट में असर पड़ने वाले कुना ले यो स्टेट में मतलब डेढ़ से वड़ा सीट बीसी सीट सा एंड दूसरे वड़ा करीब सीट सा पांच से पैंतालीस मध्य में तेज कारण लियो हिंदू बेल्ट इवन इन मध्य को भू राजनीति स्थिर भाई ना बने रहो बने बीजेपी ला हिंदू प्लांग में चुनाव जीत में गारो पर्स। उनसा आज कल आई कुरेगा नेतिकरों समय दिन वो देर रहता है बात आलाई। लो थैंक यू।